വിൻഡോസ് ടെൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ മെയിൽ അഡ്രസ്സുള്ള ഒരു യൂസറിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് ഒന്ന് എന്നുള്ള യൂസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ലോക്കൽ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രോ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ബിറ്റ്നെറ്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുടെ അകത്ത് ലാഗിൻ ആവുന്നുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റിങ്ങിൽ ചെന്നിട്ടാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസിന് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിൽ സെറ്റിങ്ങിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ അക്കൗണ്ട്സിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ആൻഡ് അതർ പീപ്പിളിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് സമ്മൺ എൽസ് ടു ദിസ് പി സി എന്നുള്ള ഈ ലിങ്കിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് യൂസറിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ ആ യൂസറുടെ മെയിൽ ഐ ഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇവിടെ ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് അറ്റ് ഹാട്ട് മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് മെയിൽ ഐ ഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ പുതിയ യൂസറുടെ മെയിൽ ഐ ഡി മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂസറുടെ പാസ്വേഡിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്തെന്നാൽ ഈ യൂസറുടെ പാസ്വേഡ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആ യൂസർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു യൂസറിന് നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിനെ മാത്രം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റിന് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ യൂസറിന് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി കളയും നെക്സ്റ്റിന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതും ഈ യൂസറിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി കളയും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് ലാഗൗട്ട് ആവാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് അറ്റ് ഹാട്ട് മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ യൂസർ ഈ അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ യൂസറുടെ മെയിൽ പാസ്വേഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുടെ അകത്ത് ലാഗിൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറുടെ അകത്ത് റെഗുലറായിട്ട് ലാഗിൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിന് വളരെ സേഫായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോളണം ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഈ യൂസർ അകത്ത് ലാഗിൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ലോക്കൽ അക്കൗണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സെക്യൂറായ പാസ്വേഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ളവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളില്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ യൂസർ ലാഗിൻ ആവും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഈ യൂസർ അഞ്ച് മണിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാഗിൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ലാഗൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഈ യൂസർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഈ യൂസറുടെ പാസ്വേഡ് മറ്റുള്ള ആൾക്ക് അറിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ യൂസർ നൈറ്റ് എട്ട് മണിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുടെ അകത്ത് ലാഗിൻ ആയിട്ട് ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് യൂസറുടെ ഫയൽ എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഈ യൂസർ ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് യൂസറുടെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അകത്ത് ലാഗിൻ ആവുന്നത് ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് യൂസറുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് യൂസറുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം നോക്കാൻ പറ്റും ഈ യൂസർ ലാഗിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലാഗൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് യൂസർ ലാഗിൻ ആയാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വേറെ ഒരു യൂസർ ലാഗിൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻറ്റ് യൂറിൽ ചെന്നിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുടെ അകത്ത് ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് നോക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിന് റൈറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഈവൻറ്റ് വിയറിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻറ്റ് വിയറിൽ വിൻഡോസ് ലാഗിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുണ്ടാവും ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ
ലാസ്റ്റ് ലാഗാണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മണി എന്ന് കാണിക്കും ഈ യൂസർ അവസാനം അഞ്ച് മണിക്കാണ് ലാഗിൻ ആയത് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നൈറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാഗിൻ ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നൈറ്റ് എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിച്ചാൽ നമുക്കറിയാതെ നമ്മളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു യൂസർ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ലാസ്റ്റ് ലാഗാണിന് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കമൻ്റ് പ്രോംപ്റ്റിൽ നെറ്റ് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് യൂസർ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഈ കമൻറ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ കമൻറ്റ് പ്രോംപ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസറിനും ഈ കമൻറ്റ് പ്രോംപ്റ്റിൽ ഈ കമൻറ്റിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലാഗിൻ ആയത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് നോക്കാൻ പറ്റും ഈ കമൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ലാഗിൻ ആയതും ഈ കമൻറ്റിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈവൻറ്റ് വിയറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് എപ്പോഴാണ് ലാഗിൻ ആയത് ലാഗ് ഔട്ട് ആയത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കണം നോർമൽ യൂസേഴ്സ് ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാഗിൻ ആയിട്ട് ഈ കമാൻഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻറ്റ് വിയറിൽ ചെന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ലാഗിൻ ആയത് എന്നുള്ള കാര്യം റെഗുലറായിട്ട് നോക്കില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാഗിൻ ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് എപ്പോഴാണ് ലാഗിൻ ആയത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കാണിക്കണം ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഗിൻ ആയിട്ട് ഈ കമാൻറ്റിനെ ഡെയിലി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ലാഗിൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് എപ്പോഴാണ് ലാഗിൻ ആയത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കും നിങ്ങൾ നൈറ്റിൽ പത്ത് മണിക്ക് ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കറിയാതെ വേറെ ഒരു യൂസർ ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്ഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോൺഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രജിസ്ട്രിയിൽ ചെന്നിട്ടാണ് കോൺഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ഇ ജി എഡിറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്ട്രി എഡിറ്ററിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനെ മാത്രമേ രജിസ്ട്രിയിൽ കോൺഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് രജിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ വല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം രജിസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കീയിനെ മാത്രം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ രജിസ്ട്രീനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടറിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്ട്രി ബാക്കപ്പ് എന്ന് ഫയലിന് നെയിം തന്നിട്ട് രജിസ്ട്രിയിൽ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രീനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ മെഷീനിൽ കോൺഫിയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലോക്കൽ മെഷീനിൽ കോൺഫിയർ ചെയ്താൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാഗിൻ ആവുന്ന എല്ലാ യൂസർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സെറ്റിങ്സ് അപ്ലൈ ആവും ലോക്കൽ മെഷീനിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിൻഡോസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൻഡോസിൽ കറണ്ട് വേർഷന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ പോളിസീനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പോളിസീസിൽ സിസ്റ്റത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രജിസ്ട്രിയിൽ എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നോക്കിക്കൊള്ളണം ലോക്കൽ മെഷീനിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് കറണ്ട് വേർഷൻ പോളിസീസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂവിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ വേർഡിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേ ലാസ്റ്റ് ലാഗ് ആൺ ഇൻഫോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഗ്യാപ്പ് വിടാൻ പാടില്ല ഏതൊക്കെ ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം ഡി എൽ എൽ ഐ എന്നുള്ള ഈ നാല് ലെറ്ററും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഡബിൾ ക്ലിക
ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്ര മണിക്കാണ് ലാഗിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നിങ്ങൾ ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്ക് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കും ഇതിൻ്റെ താഴെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിന് ഈ സമയത്ത് വേറെ ആരോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തെറ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാഗിൻ ആവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ആറ് മണിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ലാഗൗട്ടായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു നൈറ്റ് എട്ട് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തെറ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലാഗിൻ ആവാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ലാഗിൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തെറ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാഗിൻ ആവാൻ ആരോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും മുകളിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് എപ്പോഴാണ് ലാഗിൻ ആയത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കും ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആരെങ്കിലും എത്ര മണിക്ക് ലാഗിൻ ആവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനും കാണിക്കും നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാഗിൻ ആയതും ഈ സ്ക്രീൻ കാണിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തോളണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളറിയാതെ നൈറ്റ് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡിന് വേറെ ആരെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തെറ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് ലാഗിൻ ആവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ആരാണ് ലാഗിൻ ആവാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോളണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്